students welcome back to bosco campus vision in the previous session we discussed the calculation of equity share valuation under single holding period so in this session we will move on to the equity share valuation under multiple holding period so as we know the second type or the model under the dividend capitalization model is multiple holding period so under this model it is assumed that the share is held for more than one year so near the single holding period ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒന്നി കൂടുതൽ വർഷം ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ഹി വുഡ് റിസീവ് ഡിവിഡൻസ് ഈച്ച് ഇയർ ആൻഡ് ദ സെയിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ് സോ നേരത്തെ ഒരു ഇയറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ഡിവിഡൻഡും ആ ഒരു വർഷത്തെ അവസാനം കിട്ടുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തുമായിരുന്നു ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒന്നി കൂടുതൽ വർഷമാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാ വർഷവും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വർഷമാണോ അദ്ദേഹം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ എല്ലാ വർഷവും അദ്ദേഹത്തിന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷമാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും തേർഡ് ഇയറിൽ ഡിവിഡൻഡും കിട്ടും സോ ഈ മൂന്ന് വർഷം ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് അദ്ദേഹം അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ തേർഡ് ഇയറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിവിഡൻഡും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പേയ്മെൻറ്റും കിട്ടും സോ സിംഗിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ് കൺസെപ്റ്റിനെ കാട്ടി എന്തുകൊണ്ടും വളരെ ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു വർഷത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ആരും ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല മോസ്റ്റ് കേസിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പീരിയഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഷെയറിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ സിംഗിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡിനെ കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡിലെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂവിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡിലെ കാൽക്കുലേഷനായിട്ട് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ ഫോർമുലയിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും കൂടുതൽ വർഷം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ എല്ലാ വർഷത്തെയും ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡിനെ കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തി ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വീ മൂവ് ഓൺ ടു ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ് So the formula for the calculation of the intrinsic value is that P0 is equal to D1 by 1 plus K the whole raised to 1 plus D2 divided by 1 plus K the whole raised to 2 plus D3 divided by 1 plus K the whole raised to 3 up to D divided by 1 plus K the whole raised to N plus Pn divided by 1 plus K the whole raised to N. So the formula is 3 length of the whole raised to 1 plus K the whole raised to N plus D3 divided by 1 plus K സോ പി സീറോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ആണ് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ടു ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡ്സിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന ആനുവൽ ഡിവിഡൻസ് ആണ് സോ എത്ര വർഷമാണോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ എല്ലാ വർഷത്തെയും ഡിവിഡൻഡ് നമ്മളിവിടെ എഴുതും നെക്സ്റ്റ് പി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് സോ പി എൻ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഏത് വർഷമാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഏത് വർഷമാണോ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷത്തെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡാണ് അവിടുത്തെ പി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഇയറിലാണ് സെയിൽസ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും ഫോർത്ത് ഇയറിലാണ് സെയിൽസ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ആ സെയിൽ നടക്കുന്ന ഇയറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സിംഗിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡിൽ ഒരു വർഷമേ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ആ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പി വൺ എന്ന് കൊടുത്തത് ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് മോഡലിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ
സോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് അതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റി നോർമൽ വാല്യൂലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് സോ പി സീറോ ഇസ് ഈഗൽ ടു ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് D2 divided by 1 plus 3, the 1 plus k the whole raised to 2 plus, D3 divided by 1 plus k the whole raised to 3 plus, Pn divided by 1 plus k the whole raised to n. So, question is, if we have the values of the formula, we will substitute the formula. P0 is equal to D1 is 3.50 divided by 1 plus 0.25 the whole raised to 1. In the first year, the dividend is discounted, so the whole raised to 1. Plus 4 by 1 plus 0.25 the whole raised to 2. Plus 4.50 divided by 1 plus 0.25 the whole raised to 3. Plus 75 divided by 1 plus 0.25 the whole raised to 3. So, if we have whole raised to 3, we will get the principal amount of principal amount of the third year and the last year. So, we will get the third year and the dividend of the third year and the selling price of the third year. So, dividend in a discount to choose on a 4.50 divided by 1 plus 0.25 the whole raised to 3 plus principal in a discount to choose on a 75 divided by 1 plus 0.25 the whole raised to 3 in the parayinadu. So, your equation number solve the same on P0 is equal to 3.50 divided by 1.25 plus 4 divided by 1.5625 plus 4.50 divided by 1.9531 plus 75 divided by 1.9531 in the gittu. So, if we have a discount in the future, we will have a discount in the future. So, if we have a discount in the present value, we will have a discount in the present value. 2.80 plus, 2.56 plus, 2.30 plus, 38.40. So, this is the dividends and principal amounts in the actual present value. So, if we have a sum, we will have an intrinsic value of the share. So, the intrinsic value or the present value is equal to P0 is equal to 46.06. So, in single holding period, we will calculate the intrinsic value of current market price to compare the investment decision. So, if you have a calculation, you will be clear on the single holding period. Just the same procedures are just the same. होल्डिंग पीरियड लो वेरना वित्तीय समात्रा में उल्लो। सो दिस इस ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेंसिक वैल्यू अंडर मल्टीपल होल्डिंग पीरियड। सो हियर इस एन असेंमेंट क्वेश्चन। एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स टू गेट रुपीस थ्री, रुपीस फोर एंड रुपीस फाइव एस डिविडेंड फ्रॉम ए शेयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट so in this session we discussed the calculation of multiple holding period or the equity share valuation under the multiple holding period. Hope all are clear with the topic. Thank you.